Þingmaður Íhaldsflokksins var stungin til bana á kostningafundi í dag. Þetta er í annað sinn á fimm árum sem breskur þingmaður er myrtur. Fyrstir ráð þeirra skotlands sem stöttir á Íslandi segir ótaðin vekja upp spurningar um öryggi þingmanna. 30 legur í mig bætast við á næstu vikum til að létta á bráðamóttökunni þar sem sjúklingar liggja í öllum hornum. Á fundið bráða hjúkrunafræðinga með stjórnendum landspítalans í dag kom fram að fleira þyrfti til að leysa vandan. Maðurinn sem myrti fimm manns í Kóngsbergi í Nóri á miðvikudag er talin vanheill á geði. Íbúðnir minnast nú fórnarlambana og segir bæjarstjórinn að margra ára sorgarferli taki við í samfélaginu. Lofslagsmálin voru fyrirfæra mikil í umræðum ríkistjórnarflokkana þessa vikuna. Formaður sjálfstæðisflokksins segir rammaáætlun of þunglamalega og formaður framsóknar segir nýjar áskoranir blasa við. Fyrsta Eurovisionsafn Íslands verður opnað við hátíðlega aðtöfn í kvöld við förum til Húsavíkur í fréttatímanum og tökum púlsinn á bæjarbúum og aðkomufólki. Gott kvöld. David Eymes, þingmaður breska íhaldsflokksins, var myrtur í heimakjördæmi sínu í dag. Hann var á fundi með kjósendum. Morðingin hefur verið handtekin. Eymes var á vikulegum fundi með kjósendum sem þingmenn halda yfirleitt á föstudögum þegar þingið starfar ekki. Fundurinn var í kirkju í bænum Leon C. í Essex. Eymes var stungin mörgum sinnum. Sjúkralið kom á staðin og reyndi allt sem það gat til að bjarga lífi hans en hann var svo úskurðaður látin á vettvangi. Eymes var fyrst kjörin á þing fyrir íhaldsflokkin árið 1983 og hefur engum beitt sér í dýravelferð sem og andstöðu við þungunarof. 25 ára gamall maður hefur verið handtekin grunaður um orðið. Lögreglan segir að ekki sé leitað að neinum öðrum í tengslum við málið en ekkert hefur verið gefið upp um ástæður morsins. Þingmenn breska þingsins hafa hver af öðrum líst sorg og hrýtlingi yfir þessum fregnum og vottað aðstandendum Eymes samúð sína. Fánin á embættisbústað fósatis á þeirra var dregin í hálfa stöngi í virðingaskinni. En umræðan er þegar farin að snúast um áhyggjur af öryggi þingmanna á fundum eins og þessum. I think everybody was deeply shocked and and heartstricken and our thoughts as I say are very much with his with his family with his wife with his children and for the rest I mean we must really leave the the police to get on with their investigation. Hallgrímur, þetta er ekki í fyrsta sinn sem breskur þingmaður er myrtur við slíkar aðstæður. Hversu algengar eru svona árásir? Já, þetta er fjórða árásinn á svona fundi á rúmum 20 árum. Síðast gerist þetta fyrir fimm árum, þá var Joe Cox, þingkona verkamannaflokksins, myrt bæði skotin og stungin rétt fyrir Brexit þjóðaratkvæða greiðsluna. Og sá morðingi hafði tengst við Nína Sistarhefingu. 2010 þá stakk ung kona Stephen Timms þingmann verkamannaflokksins tvisvar í magan að sögn vegna stöðnings hans við Íraksdrið. Hann liðið á árasendar af. Og svo árið 2000 var ráðist á þingmann frjálslinda demokrata Nigel Jones með sveðju. Hann særðist og aðstóðar maður hans var drepin. En sá gerandi var veikur á geði. En öll þessi tilvík gerðust á þingmann sams konar fundi, svona fundi eins og morðið hræðilega átti sér stað í dag og það eru fleiri dæmi um þetta ef að menn horfa lengra aftur í tíman. Nú hafa margir þingmenn lýsti við áhyggjum af öryggismálum núna í kjölfarið af þessu, þar að segja öryggismálum þingmanna, hvernig er þeim háttað? Það er náttúrulega mikil öryggiskæðsla í þinginu sjálfu og þingmönnum gefst kostur á öryggisafstofunum heima hjá sér og síðan ráðgjöf í öryggismálum. En á svona fundum eins og þessum sem átti sér stað í dag og í þeim tilvikum sem ég var að nefna þá eru ráðstafanirnar miklu minni almennt heldur en annars staðar. En við rættum þetta við Nikola Sturgeon, fyrsta ráð þeirra Skotland sem er stött hér á landi í tengslum við Arctic Circle ráðstafnuna og hún gerði einmitt þessi öryggismála undansefni. Well, firstly, I think everybody across the UK is deeply saddened and profoundly shocked at the death of David Amos. Uh, this is, of course, the second uh, MP in just over five years who has been murdered uh, during a constituency surgery. So there is a sense of profound shock. Obviously, first and foremost, uh, our thoughts and condolences are with David's family and friends and, and colleagues. This is a, a, an extremely uh, sad set of circumstances. I think in the fullness of time there will be questions raised about the security of members of parliament, obviously in a 
democracy. Politicians need to be accessible and open to scrutiny, but nobody should be in fear of their life uh, representing their constituents. Og við ræðum betur við Nikolu Störgjön, fyrsta ráðherra Skotlands í fréttum okkar á morgun. Bráða hjúgrunafræðingu var tilkynnt í dag að legurýmum yrði fjölga til að létta á bráðamótökunni. Hjúgrunafræðingar segja að grípa þurfi til róttækra aðgerða til langs tíma í öllu heilbriðiskerfinu. Heilbriðisyfirvöld þurfi að stíga mjög hressilega inn í. Alvarlegt ástand á bráðamóttöku landsbyllalans koma enn og aftur í fréttir í vikunni og sendu hjúgrunarfræðingar þar frá sér neyðar kall út af öryggi sjúklinga og yfirkerðu starfsfólki. Ekki er óalgengt að þar leiki 40 sjúklingar á göngum og kaffistofum starfsfólks. Eftir fjölmiðla umræðu fækkar þeim tímabundið og voru þeir til dæmis bara 16 sem byrð á göngunum í hádeginu í dag. Bráða hjúgrunarfræðingar lýstu ástandinu fyrir nokkrum stjórnendum spítalans í dag. Ég held samt að samtalið hafi verið mjög nöðsynlegt og gott og ég held að við höfum geta komið þarna ákveðnum skilabóðum að framfæri og náttúrulega vonumst til þess að það verið tekið til þetta til að minnsta kosti einhverja hluta. Við erum að leitast við að opna eitthvað staðar á þriða tuglegur íma á næstu vikum og mánuðum og það þarf umtalsverðan fjölda af starfsfólki til sem manna það. Það mun alveg svo sannarlega að hafa áhrif á þennan vanda en þeim verður ekki fjölgan nægilega. Þannig að hérna, ég svo sem ekkert komin alveg út úr þess sem ólgu sjó og það verður örgulega áfram erfitt. Helga Rósa, Sigríður og allir sem til þekki að vita að þetta er bara einlausn á vandanum. Utan valdsviðs spítalans er hvað brýnast að fjölga hjúgrunarýmum, auka heima hjúgrun, menta miklu fleiri heilbriðustarfsmenn svo eitthvað sinni. Síðan held ég að kraga sjúkrahúsin, hjúkrunarheimilin, það þarf að styrkja bara í rauninni kerfið allstar vegna þess að það er svo margir eitthvað neginn þannig að frí passa að senda á bráðamóttökunum vegna þess að þeirra úrræði eru upp örum. Og þarna þarf held ég bara þurfa heilbriðis yfirvöld að stíga mjög hressilega inn í. Þetta er alltaf þetta sama sem að verið er að tala um. Af hverju er það svo? Það er vegna þess að þörfin er alltaf aukast. En við erum búin að vita það frá því um með að síðustu öld að hér yrði mikil fjölgun í hópi þeirra sem eru mestu notendur heilbjöðsjónstunar, í hópi aldraðra. Og við erum bara að sjá það raungerast og höfum verið að sjá það á undanförnum árum. Þess vegna þurfum við að horfa til lengri tíma og grípa til í raun að veru svona róttakra aðgerða með langtíma sín. Maðurinn sem myrti fimm manns í Kóngsbergi í Noregi á miðvikudagskvöld hefur verið úrskurðaður í fjögur að vikna gæsluvarðhald og verður vistaður á geð heilbriðistofnun. Fólk sem þekkir til hann segir að árásinn hafi ekki komið á óvart. Hann hafi sýnt af sér ógnandi hefðun. Það er en tragisk hennilse og den vil vi som samfunn måtte bære med oss i mange år. Det er ikke noe vi blir ferdig med, slik som pandemien. Kongsberg hefur hingat til verið lítið og friðsamt samfélag og fólki sem myndist fórnarlambana með blómum og kertum í gerkvöld var sínilega brugðið. En gerandinn, Espen Andersen Brothen, var þó ekki beint hvers manns hugljúfi ef marka má nágrana hans. Það er ekki svo kærana, fyrir að sýði þessum. Það er ekki svo kærana, það er ekki svo kærana. Við var jú lífreið þá. Rett og slett, jeg var livredd. Silje prøvde å bero meg. Han har jo kommet med ekle kommentarer til meg og fine komplimenter til deg. Og bladamannafund til Øreglunar kom frem at Gerandin hevde jautet verknaden, en telte han ekki refseverden. Ymsar tilgåter om hva byrådet bak i morgenen er til skådunar. Den hypotesen som er styrket mest de første dagene av etterforskningen, det er at bakgrunnen er sykdom. Ekke var det hægt å si av eða á om hvort drapin teltust hryðjuverk. Þá kom fram að gerandinn hefði verið úrskurðaður í fjögur af vikna gæsluvarðhald, þar af tvær vikur í einangrun. Som þeir også har fått með þeirra, så vil han bli underlagt full judiciell undersökelse. Det vil si at minst to rettspsykiatere skal vurdere hans helsetilstand på handlingstidspunktet. Jónas Gar Støre, sem tók við embætti fórsættisáttara Noregs í gær, heimsótti Kongsberg nú síðdegis og myndist fórnalambana. Að minnsta kosti 37 fjallu og yfir 70 særðust í sjálfsmórsprengju árás í Kandahar í Afganistan í dag. Árásin var gerð í fjölmönnum föstudagsbænum Sia Muslima líkt og önnur sambærileg árás fyrir viku í Kunduts sem var 46 að bana. Fregnir bárust að því að skotkvellir hefður heist áður en sprengjan sprakk. Hryðuverka samtökin sem kenna sig við Íslamst ríki lýstu ábyrð á þeirri árás en enginn hefur sent út slíka yfirlýsingu um árásina í dag. Slæm tímastjórnun og van mat á færð hjá starfsmönnum Mountaineers of Iceland var til þess að 39 ferðamenn lendu í hrakningu við langjökul í janúar 2020 að sögn rekstrastjóra ferðaþjónustu fyrirtækisins. 
Hann fór yfir atvikið á ráðstefnu Landsbjargar í dag. Haukur Herbertsson byrjaði á að lýsa því hvernig hann hafi fengið hnút í magan þegar hann var byðin um að flytja þetta erindi. En sleða ferð fjögra leiðsögumanna og 39 ferðamanna í íselli upp á Langjökul þann 7. janúar 2020 fór öðruvís en áætlað var. Ætlunin var að koma hópinn til baka rétt um klukkutíma áður en veðurmyndi vestna eins og gul viðvörun veðurstofunar sagði til um. Tveir starfsmenn fengur réttastöðu grunaðs vegna málsins en málið hefur verið felt niður. Tímastjórnun var ekki lægi á okkur, þannig að mögulega hefði þú átt að grípa inn í fyrr og snúa hóknum við þegar ljóst var að ferðin inn í hellin tæki lengur tíma en áallt að var. Hefði þú átt að hringja fyrir á Björgunarsveitir? Aftur þá er þetta mjög erfið spurning. Horfund í baksýnilspeilin og vitandi allt sem ég veit í dag, þá get ég sagt já, ég hefði átt að ríkja fyrir að björgun og sveit. Haukur segir á þeim tíma hafi þau talið að þær viðbraðsáætlinir sem fyrirtækið virkjaði myndu duga. Hins vegar hafi snjótróðari og jeppi bílað og þegar þeim var ljóst að áætlanirnar myndu ekki duga hafi verið hringt í 112. Hann telur gula viðvörun hafa sama vægi og áður. Og hefur ekki meira eða minna vægi eftir þess að atburði. Þetta var það ekki veðri sem stöðaði ferðin. Heldur? Heldur færðin. Um gagnrýni einhverja úr hópnum um að ekki hafi verið gætt af því að hlýða fatnaður myndi gagna sem best svarar haukur. Það er verð að taka það fram að þau voru hann að býðandi úti þannig í skjóluðu velsliðana í fjóra tíma. Búnaðurinn sem að við sköffuðum þeim þennan dag virkaði þó þegar að vela að það slasaðist enginn. Formenn ríkistjórnaflokkana segja að viðraðum um stjórnamyndun miði vel, verkefnalistin sé langur og nýjar áskoranir uppi. Umhverfis og lofslagsmál eru meðal þeirra mála sem þeir rættu á fundi í morgun. Ekki er útilokað að ráðunitum verði fjölgað. Já, við erum bara að vera áfram að fara yfir þessa ólíku málaflokka og kafa dýbra í einstök mál, þannig að þessi miðal bara ágætlega áfram. Þrátt fyrir þetta sé sömu flokkar, þá er þetta nýtt kjörtíðanbil. Og það eru nýjar áskoranir. Það eru nokkur mál sem við þurfum að gefa okkur tíma í og það borga sig til þess að það verði ekki erfileikar vegna þeirra mála síðar. Og loftslagsmál er meðal þeirra mála sem er á borði formannana. Loftslagsmálin hafa verið mjög fyrirferða mikil í þessari viku. Loftslagsváin er auðvitað yfir okkur. Loftslagsmál hafa á sér margar hliðar. Ein er sú að fara í orkuskipti, hætta að flytja inn olíu og nýta græna orku. Og við verðum að gera eitthvað í því að það hefur svona þótt vera allt of þunglamalegt fyrirkomulag þeirra mála hvernig við förum í gegnum þingið með rammaáttlun svo dæmis er tekið. Og svo er það hálendisþjóðgarðurinn sem ekki tókst að klára á síðasta kjörtímabili. Ég minna hálendisþjóðgarðurinn er á dagskrá hjá VFG hér eftir sem inga til. Já, hann spilar auðvitað þarna inn í líka sem áhæslur eins flokks. Við getum ekki klára málið eins og það var lagt fyrir þingið og þá er spurning hvað hvort eitthvað verður gert annað eða hvernig við myndum reyna að draga lærdum af síðasta kjörtíðanbili. En það sem ekki hefur verið rætt er skipting ráðun þetta. Við erum ekki komið þangað. Það er nú svona næstu því formsatriði þegar við erum búin að koma saman málefnalegum samningi. Við höfum verið að ræða ákveðin tilflutning og verkefni milli ráðun þetta. Er það að tala um að fjölga ráðun þetta? Það hefur ekkert verið útilokað í því. Og höldum okkur við stjórnmálin því áfram að rætt um álitamál varðandi alþingiskosningarnar á fundi undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbrefa í morgun. En tólf kærur hafa borist vegna kosningana. Á fundin sem er sá sjöundi á þremur vikum komu Ragnaldur Helgadóttir, rektor háskólans í Reykjavík og Trausti Fannar Valsson, forseti lagadeildar háskóla Íslands. Hann sagði engar lögfestar reglur um hvenær stjórnvaldsákvarðanir teldust nógu gallaðar til að hægt væri að aftukallaða þeir. Það þarf að greina sko þá annmarka eða ágalla sem að geta hafa komið upp. Það getur verið flókið að upplýsa nákvæmlega hvernig þetta fór fram. Landspítalinn og heilsugæsla höfuborgarsvæðisins þróa nú aðferðir til að tryggja rétta lifjanotkun og bætta heilsusjúklinga sem taka mörg og sterk lif. Mikilvægt er að draga á lifjanotkun og tryggja að lif séu rétt notu til að koma í veg fyrir sjúkrásinnlagnir og óþarfa aukaverkanir. Fimm heilsugæslustöðvar verða með í þróunar verkefninu sem mun standa yfir í eitt ár og komust færri heilsugæslustöðvar að en vildu. Verkefni fyllur í sér við veru klíneskra lifjafræðinga sem í samvinnu við lækna eiga að tryggja markvissa, árungusríka og öruga lifjanotkun sjúklinga. Við það að hitta þá sem leita til heilsugæslunar 
og vinni því að minka þessi lifjartengdu vandamál sem koma uh, oft eða geta komið upp. Sérstaklega fjöllifjameðferðir og fyrir eldri skjólstæðinga og svo líka farið yfir til dæmis sterku verkjalifin, ópjóiða, sveflif, róandi lif og annað. Slík yfirferð er árangursrík. Hún gefur yfir sín og getur komið í veg fyrir sjúkdóma og sjúkrahús innlagnir. Læknar, helsugjæslunar munur forgangsraða sjúklingum sem nota mörg og jafnvel sterk lif til að tryggja öryggi þeirra og rétta lifjameðferð. Sjúklingar sem eru á mörgum lifjum, uh, allt frá 8 og upp í 15-20 lif, uh, geta uh, eiga það frekar á hættu að vera uh, að upplifa aukaverkanir, uh, geta komið milliverkanir á milli þessara lifja, og önnur vandamál í tengslum við bara á styrkleika og hvernig að trappa fólk niður eða hætta á lifum. Er þá hluti af þessu tilraun til þess að draga úr lifjanátkun? Já, það mætt, mætti nú segja það og, og, hérna, og, og gera lifjanótkun markvissa og rétta þannig að hún sér raunverulega að skila árangri og það er að hluta til að draga úr lifjanótkun, já. Safn sem tilengkar er söngvakefni evróskra sjónvastöða verður opnað á Húsavík í kvöld með pompi og prakt. Óðinsvann, Óðinsvann fréttamaður er auðvitað mættur á staðin. Verður mikil veisla á Húsavík við skjálfanda í kvöld? Já, Rakel, ég held að sé óvætt að fullir að hér verði veisla í kvöld. Þó að sé yfirindar rúmlega 200 dagar í keppnina sjálfa, þá tók að mikið nema svona tvær myndur að rölta þetta eindring og komast í alvöru Júrvísvann gýr. Við hittum hann örleik sem sér um sýninguna hér rétt fyrir fréttir. Þegar já, við erum að opna núna í dag og þetta er nú búin að vera ásfæðing, ótrúlega skemmtilega skemmtilega sem verkarnir sem ég hef farið í sko, af því að það er mjög gleði í kringum Jórovisjón. Það er óhætt að segja að húsvíkingar hafi verið fljótir að grípa Jórovisjón gæsina eftir að stormynd Vils Ferrell, The Story of Fire Saga, kom út á Netflix. Skömmu eftir frumsýningu myndarinnar var opnaður Jæja Ding Dong Bar og nú er komið upp safn. Við erum alltaf tókum þessu Jórovisjón æfing til í okkum mörmum hér á Húsavík og erum búin að vera hann nokkuð aðeins mikið og við getum til þess að byggja bara eftir að jákvæða stemmingu í bænum hjá okkur og það hefur gengið vel. Það er mikið að spennandi munum hérna hvernig hefur gengið að safna þessu saman, hvað er þetta að fá? Sko við erum búin að hringja á og skrifa tölvabósta í, í allan, allan metur og allt vor að safna þessu saman og það sem merkilega er að sko, þetta er hluti sem allir þekkja, þetta er hluti sem er hluti af þjóða sálinu og þjóða sögunni og Marta þessu var bara inn í skápum eða jafnvel í hversum upp á háaloftum þannig að nú fá þessi hluti hér að, að gleði aftur eins og það gerði þau náttúrulega sínum tíma og stóra sig vinn í Jórovisjón Og það er ímislegt áhugavert á safninu Hér náttúrulega erum við með þar sem þetta byrja allt sem að sko gleði bankan og hérna það er náttúrulega gaman við hann hvað hann er þetta er svona mjög klassísk 80s form í gangi og, og, og svona grípur augað strax þannig að ég held mikið upp á hann gestir sem að koma hér og er aðandri yfirvöðsum sem er búin að kíkja til okkar menn við erum búin að byggja upp náttúrulega elska að sjá bláa kjölunar í Jóhannu Gurnar hann er svona iconic úr kefninni Já, það er ekki bara verið að opna safn hér á þessari Eurovision veislu á Húsavík heldur hefur hópur á vegum ríkisútarsins verið hérna að undirbúa söngkefni sjónsins Ranghildur, þið hafið setið sveitt hérna í tvo daga, hvað hafið þið verið að brassa? Heldur betur, við höfum verið hér framkvæmta stjórn söngvakefnar og við höfum verið að ráða ráðum okkar og, og byrja að skipulegja söngvakefnina 2022 og það er að ímsa huga, þetta er eitt stærsti sjónvarnsviðburður ársins að það er að ráða leikstjóra, danshöfunda, stílista, huga að markarsmálum, dagskrágerðinni og auðvitað velja laun sjálf. Og hvað er betra að gera það en að Húsavík við skjálfanda, hvað finnst ykkur? Þú talar um að þið hafið verið að hlusta á laugin, heldur þess að þetta að finna lægið sem vinnur í Torino 22? Ég ætla nú bara að segja það að við erum með nokkra sigurveðari ár, þetta hefur í alvörunni aldrei verið jafn spennandi. Við erum búin að sitja hérna með hérna tólin og hlusta og hlusta og skarpjæðin dagskrástjóri kom og tók líka hérna svona umferð með okkur í dag. Þetta er gríðalega erfitt og við erum að reyna að snúa upp á handlíkin á á honum að, að fjölga lögum í ár. Ég bara vona að við förum upp í tólaugist að tíu. Þetta er æsispennandi. Æsispennandi, segir Ragnhildur, en það er ekki hægt að vera í beinni útsendingu frá Húsavík. Það er að heyra að þjóðsöng Húsavíkur. Við ætlum að gefa Júrvæðsum kortnum orðið.
Já, já, sannkallað júrófisjón stuð fyrir norðan við allum næsta að huga að veðrinu. Það gengur í stífa norðaustanátt í nótt um landið norðvestanvert og kólnar í veðri bætir í austan áttina við suðurströndina þegar kemur fram á morgundaginn en austan til verður vindur mun hægari. Víða skúrir eða slittu jel og hiti á bilinu 1 til 5 stig. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánari veðri að loknum íþróttum og það er Þorkjald Gunnar Sigurbjörsson sem heldur utan um þær í kvöld. Ágúst Gilvásson var í dag ráðin þjálfari karlalið stjörnunar í fótbolta. Þar með hafa öllið úrvalstendarinnar gengið frá þjálfaramálu fyrir næstu leiktíð. Garðar Gunnlaugsson er milli steins og slegju fyrir byggarúsildaleik í á Víkings í Njókur byggarnum á morgun. Og spennan var æsilegi í körubóttaleik káur og tildastóls í gerkvöld. Og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá allir næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Þingmaður íhaldsflokksins var stungin til bana á kostningafundi í dag. Þetta er í annað sinn á fimm árum sem breskur þingmaður er myrtur. Fyrsti ráð þeirra skotland sem stödd er á Íslandi segir ótæðin vekja upp spurningar um örík í þingmanna. 30 legurími bætast við á næstu vikum til að létta á bráðamátökunni þar sem sjúklingar líkja í öllum hornum. Á fundi bráða hjúkunafræðinga með stjórnendum landsbítalans í dag kom fram að fleira þyrfti til að leysa vandan. Maðurinn sem myrti fimm manns í Kóngsbergi í Noregi á miðvikudag eru talin vanheill á geði. Íbúarnir minnast nú fórnalambana og segir bæjarstjórinn að margra ára sorgarferli taki við í samfélaginu. Lofslagsmálin voru fyrir fyrir að mikil í umræðum ríkistjórnaflokkana þessa vikuna. Formaður sjálfstæðisflokksin segir ramma áætlun of þunglamalega og formaður framsóknar segir nýjar áskoranir blasa við. Og fyrsta Eurovision safn Íslands var, var, var opnað við hátillega atöfn í kvöld. Við fórum til Húsavíkur í fréttatímanum og tókum púlsinn á bæjabúum og aðkomufólki. Fleiri verða sjómarsfréttirnar ekki hjá okkur í kvöld. Fréttastofan stendur áfram vaktinna og flytur fréttir á rúpunduris og í útvarpi allan sólarhingin. Takk fyrir samfélgina og góða helgi. á rúf í kvöld. Já. Eina annað sagnorð sem byrjur á enn er að sjálfsögðu að nektar dansa. <laughs> Kappsmál er skemmtiþáttur um íslenska tungu. Það er etja þáttakendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Slætur er mest nótum á, á fólki í þínum flokki eða er þetta slæta á Sigur Inga? Góður, góður þumalringur Sigur. <laughs>